Bien, muchas gracias compañeros, estamos ubicados en comisaría séptima, el subcomisario Gonzalo Arriba brindará detalles en cuanto a un, comiso, un descomiso de un camión de bebidas luego de haber recibido un llamado telefónico advirtiendo que estaban descargando bebidas. Sí, buen día. Eh, sí, como usted lo dijo, con el día de la fecha, bueno, ahora está temprano, aproximadamente entre las 0, 10, 15, 10, 30, a través de un llamado anónimo a esta comisaría donde nos informa que un, un camión que aparente de, aparente de, sur de distribución de bebidas este, lo haría repartiendo eh, bebidas alcohólicas. Ante tal situación, el comisionado personal de esta comisaría para hacer un rastrillaje, quien logra dar con el camión, siendo este un, un camión de color blanco, marca Ford, la cual llevaba en la parte de la caja eh, camuflada la bebida. ¿sí? Se procedió a la demora, el, el centro visto al chofer y a prueba de una pequeña requisa, se da con la, vamos con la novedad que sí. Era verdad que este camión estaba trasladando bebidas alcohólicas. ¿A qué hora ocurrió este hecho, comisario? Entre las 10 y 10 10.30 de la mañana. ¿Zona, me dijo? Zona de Circunvalación Sur. Zona de Circunvalación sí, Sur. Sí, barrio de Circunvalación Sur. Bueno, lo, lo que es la mercadería está incautada en este momento, ¿no? Sí, la mercadería ha quedado incautada ah, este, por el momento, acá en la comisaría, y como así también el secuestro del, del rodado. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánta mercadería? Estamos hablando de aproximadamente unos 15 packs de vino. O Sería entre vino tinto y vino blanco. Bien, ¿esto pertenece a alguna casa de comercio? Sí, pertenece a una casa de comercio de distribución, distribución? una distribuidora. Perfecto. La comisaría, cambiando de tema comisario, la comisaría sigue trabajando en lo que es hechos de controles de tránsito, ¿no? Sí, la comisaría sigue firme, al igual que toda la policía de la provincia, muy firme con el tema de los controles de tránsito, muy exigente y, y bueno, tratando de dar una solución a todo esto. Bien, este fin de semana se aconseja quedarse en casa, ¿no? Lo que sí, este fin de semana y calculamos que la semana que viene también se va, por favor, se queden en la casa. Y en el caso de salir de transcurrir o de que sea un caso excepcional, algo de suma urgencia o algo, como siempre le digo a la gente, si tratemos de manejarlo lo menos posible dentro de todo en el mismo barrio. Comisario, ¿se han detectado alguna fiesta familiar, si en este caso jurisdicción de comisaría séptima? Eh, sí, tenemos muchos llamados anónimos. Ya no es tanto como antes, que era los fines de semana, es cualquier día de la semana. Eh, hay junta, hay fiesta. Y, bueno. eh, en primera instancia, siempre son llamados anónimos, pues logramos a verificar la información. Eh, hay un 80 o un 90% que es positiva. Eh, por el primera instancia, hasta el momento, es todo lo que se realiza son despegues. Eh, se trata que desista la actitud del, del festejo, de la reunión, del, para mantener el distanciamiento social. Muchísimas gracias. ¿eh? No, por favor. Ahí está, compañero, la palabra del subcomisario Gonzalo Arriba eh, en este trabajo que realizó la policía mediante un llamado telefónico. Daban cuenta que en el barrio Ginóbili un camión marca Ford, color blanco, estaba descargando bebida en un comercio. Soy Hugo Cáceres, ustedes, compañeros, continuamos informando.